Hello. Good evening. How are you? Hello. Good evening, teacher. Good evening. Great to have you here. Welcome good to evening, this teacher. week. Good evening. Good evening. I'm so happy that all of you are here. Okay. Eliel, how are you? How was your weekend, people? Tell me, tell me, how was your weekend? Ay, Dios. Yo le conté a la teacher. What happened to you? Huh? <laughs> tell me. Where were you? Where, 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 where were you enjoying it? ¿Dónde lo estuvo disfrutando esta semana, Eliel? Tell us. No, man, no. Aquí en la casa, durmiendo nada más. Oh, yes. Ajá. Uh -huh. Sleeping, but uh -huh. later you have your secrets, okay? <laughs> We're going to use our <laughs> imagination, okay? But the idea is that you are okay. Yes, that's great. Excellent. Yes. <clears throat> and in this weather, y con este clima, niño, I know. Very hot, the weather, right? Sweating and sweating and sweating. Sudando y sudando y sudando. Yes. Como... Ni con el ventilador se puede dormir, teacher. Ay, no. No. Thank God the mosquitoes are not trying to bite you, right? They are calm now. Al menos los mosquitos, los zancudos se han calmado, ¿verdad? <laughs> Porque imagine. No, well. and they... no, that's crazy. Okay, class. Thank you for joining. I am so glad that all of you are here. Eliel, thank you. Pablo Adalberto, great. So chill, thank you. Teresa de Jesús, thank you. Jocelyn, thanks for joining. Francisco Ernesto, Fátima, <clears throat> thank you. Okay, class, here we go. Mm -hmm. um, let's get started. Okay, because time flies. And I'm going to start as every single day class, sharing with you my PPT for today, yeah? Today is our class number five. Is that correct? <clears throat> Hoy es nuestra clase número cinco, chicos. Por lo tanto, esa sección number one debe estar terminada en a hundred percent. Tiene que estar terminada al cien por ciento, aunque ya estuve revisando. Luego les cuento, ¿ok? So today is May 8th, 2023, and here we go, class, okay? Okay, we have greetings as a first activity that we have. We're going to have a feedback, a review on what we have been practicing in the unit. One of you is going to help me reading the objectives, and we continue with simple present negative statements, simple present review, and practice, okay? So it is the time for you to be the star of the class. And help me read in these objectives, the specific objective and the class objective. Who is going to be that volunteer? I need a volunteer, or do you want me to choose the volunteer? ¿Quién será el voluntario que me ayudará esta noche? To read, thank you. Thank you, Eliel. Go ahead. Okay. Uh, the specific objective is participants will be able to describe activities and events and events in the workplace and other situations. And the class objective is participants will be able to practice simple present tense to describe routines. To describe routines because it is the but routines at work, obviously, right? And here we have homeworks and evaluations. As I was telling you, class, I need you to complete section one because of this, okay? And I need one of you to help me reading this in Spanish to avoid any misunderstanding, okay? Para evitar malos entendidos, necesito que uno de ustedes, chicos, chicas, me ayude a leer esta información en esta diapositiva, in this slide, who's going to help me? Hello. ¿Quién me va a ayudar a leer esto en español? Bueno. Me, teacher. Okay, thank you, Miss Jocelyn. Go ahead, please. Okay. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas? 
y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de, de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio es antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final es un día antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Brandon, anda, anda, anda. Ok. So, um, listen. Escúchenme acá, ¿verdad? Esto de las tareas y los homeworks, ¿ok? Entonces, eh, tenemos que, les voy a compartir lo que tengo hasta el momento. En la plataforma de aprendizaje, chicos, hasta el momento, bueno, Brandon Alexis, eh, sección 1, 100%, pero Cecilia Unice, ¿are you here, Ceci? No está acá Cecilia. Necesito que me siga trabajando porque nada más me lleva el 60% en la sección 1. Diana Michelle, over, 100%. Erika Lisset, 96%. Y ella ya lleva el 100% del homework 2. Eh, Erika Lisset. Diana Michelle me lleva el 100% de la sección 1 del homework 1. Y ya comenzó el homework 2. Con el 40%, ok? Thank you so much. Fanny, she's over with homework one and in homework two, she has a 60%. Y ha avanzado, uh, Fanny, en el homework two hasta el 60%. Muy bien. Fátima is over with section one. La sección uno, el homework one, está completo en el caso de Fátima. Francisco Antonio eh, y Mede lleva el 100% del Homework 1 y el 80% del Homework 2. Well done. Francisco Ernesto González me ha completado el 100% del Homework 1 y el Homework 2. Ok. Recuerden que en la siguiente semana que vamos a iniciar mañana la, la segunda unidad, Ahí van a tener también un examencito corto. Por lo tanto, no se estén ateniendo, ¿verdad? Ay, que lo hago el día de la madre, que no sé cuál, no. Luego, Jocelyn, sí ya me completó al 100% en la sección 1 del Homework 1. También Jonathan Eliel tiene el 100% de su Homework 1. Francisco Mejía, uh -uh. Josué, quizás chicas tiene que trabajarlo, tiene nada. Luis Benjamín, Oscar Daniel tiene su 100% en el Homework One. Mr. Juárez tiene el 100% del de Homework One. Pero Sarita, necesito que me trabaje, Sarita, ¿ok? porque me tiene el 60% de la sección 1, me le hace falta el 40%, ¿ok? Miss, ¿pero sí. por qué si yo hice todas las tareas? Pero acá le muestro, le voy a mostrar. ¿Qué ¿Por qué sale así? ¿Y a usted cuánto le sale del 100%? Revise porque probablemente alguna quizás no se logró subir, ¿sí? Le voy a mostrar para que vea cómo aparece, ¿de acuerdo, Sarita? Porque yo dije que es raro que, 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 que a Sarita no, 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 ¿verdad? Que Sarita me esté con estas cosas. Si es bien aplicada. Acá al final, Sarita, mire, me aparece 60% del Homework One, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces verifique porque a veces, como les digo, chicos y chicas, el Internet no está muy fuerte. Entonces no se logran subir las tareas y cuando les damos enviar. Entonces verifique uh -huh. cuál. Bueno, Bien, ok, gracias. ok, my pleasure. Por eso les estoy eh, diciendo, ¿verdad? Porque puede ser que alguien diga, no, pero yo ya la subí. 
sí, pero no, no logró ingresar a la plataforma. En ese momento tal vez hubo un bajón en el internet. Vamos con la segunda parte de la lista. Mm, eh, aquí, congrats. Tania Lisbeth tiene el 100% de su homework. Teresa de Jesús, desde hace varios días tiene ya su 100%. Tulio también tiene el 100%. Y Xochitl tiene el 100% del homework. So, give it up for you people. Okay, congrats. Very well. I'm so proud of you. Okay. Y los demás, pues, me lo actualizan hoy en la noche si son tan amables. Entonces, continuamos. Okay. Y acá los requerimientos. ¿Quién va a ser la estrella en este momento que me va a ayudar a leer los requerimientos de la clase en Spanish? Hello. Do I have any student here? Tengo algún estudiante por acá. Yes, teacher. Ok, who's going to help me? Who is going to help me? Let me see the faces. Who is going to help the teacher? ¿Quién le va a ayudar a la teacher? A leer. Yeah. Ok, thank you, miss. I am so glad, ok. Please go ahead, miss. Requerimientos, nombre, com nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyente, agregar palabra oyente. Luego de su nombre, cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Activa al 100%, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Sí. Gracias, Sarita. Y seguimos con el recordatorio. ¿Quién nos ayudará en este momento? Bueno, yo aquí estoy esperando que me ayuden. ¿Quién me va a ayudar? Mm. Me, teacher. Ok, Miss. Thank you so much. I appreciate your active participation. Ok. Eh, asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos clase genera asistencia efectiva por cada sección. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8.20 pm y 9.40 pm. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar. Cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Thank you so much. Bueno, ya clarito nos lo dijo la compañera, ¿verdad? No hay permisos disponibles. Lo I'm so sorry for that. Pero recuerden también que tienen que completarme las tareas porque el día miércoles it's a national holiday, yes. El miércoles es un día festivo nacional de asueto, yes. So no class, yes. So tomorrow you need to be here. It is a must because we're going to start unit number two. Mañana es obligación más que nunca estar acá porque vamos a iniciar la unit number two, okay? Zoom. Ya saben lo que tenemos disponible en Zoom, ¿verdad? Y se les pide que el micrófono mute, mute mood, camera on, la cámara encendida. Miren, son tan lindos que como siguen las instrucciones porque yo los veo a todos con la cámara encendida, que son una belleza de, para seguir las instrucciones. To stick to the instructions. Así ve, apegarse a las instrucciones. Ah, los chats ya saben disponibles, ¿verdad? El WhatsApp y el chat de Zoom. Los breakout rooms están a la disposición y los vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra clase. Y el botón de Ask for Help eh, para ustedes está disponible también. Cuando estemos en los breakout rooms, if you need my help, you click it and then I'm going to uh, move from one group to another one. Y sobre todo el respeto que les agradezco que siempre se observa acá en la clase. Entonces comenzamos con el feedback. Here we go. We have here, if you remember class, the countable 
and uncountable nouns. We have computer, radio, TV, cell phone, house, desk, table, snake, elephant, river, bottle, care, factory, book, plane, airport, dish, picture, printer, truck, motorcycle, racket, ball, auditorium, movie, fan, flower, image, egg, tomato, avocado, apple, cup of coffee, glass of water. Uh, here it doesn't have a, an accent. I don't know why. Okay, water, uh, swimming pool. Estos son unos ejemplos de los nombres o sustantivos que podemos contar. Y para preguntar sobre ellos utilizamos la frase how many, ¿ya? If I say, how many flowers are you going to give to your mother? ¿Cuántas flores le vas a regalar a tu mamá? The day after tomorrow, pasado mañana. The day after tomorrow, pasado mañana, ¿ok? ¿Cuántas flores le van a regalar? Five dozens, cinco docenas, ¿ya? ¿Por qué las podemos contabilizar? How many eggs did you have for breakfast today? ¿Cuántos huevos te comiste hoy por la mañana? Yes? And then you say one, two, three, or just a half, o solo la mitad. And then, uncountable nouns, lo que no se puede contar. Algunos de ellos son esos nombres. Money, time, water, soda, rice, coffee, sugar, salt, oil, gas, love, sadness, happiness, humbleness, intelligence, beer, wine, milk, chocolate, fruit, food, butter, mantequilla, Meat, jam, bread, cream, sauce, tea, vegetables, mustard, liquid, ink, alcohol. Pero algunos de ellos, como el alcohol, ink, mustard, vegetables, bueno, vegetables no, tea, a cup of tea, ok, si sí se pueden contabilizar, ya lo vimos anteriormente, cuando lo cuantificamos y lo convertimos en unidades, ¿verdad? Ok, ¿te recuerdan de este tema? Yes or no? Bueno, los que estuvieron presentes, sí. And then here we have countable and uncountable nouns. I shared this uh, slide with you via WhatsApp. So you don't say, no, we didn't study that. No, yes, it is in there. How much and how many are two expressions in order to ask for amount of things. Son dos frases que utilizamos para preguntar sobre la cantidad de algo, de un elemento o de un nombre sustantivo. Pero... How much, como decíamos, para lo que no se puede contar. How many, lo que sí se puede contar. Trabajaron ustedes en equipos preguntando, How much water do you drink in a day? How much does your blouse cost? Or how much does your shirt cost? How much fruit do you eat at breakfast? I'm going to ask, Tulio, are you here? Tulio. Knock, knock, Tulio. No está Tulio por acá. I'm, I'm going to verify. No, no está Tulio, pero sí le vamos a preguntar a Miss Fátima. She lost the connectivity. Yes, it's true. Ah, you're here. I was looking for the, for the screen. Okay, Miss Fátima, how, how much fruit did you eat in a... Did you eat today? How much fruit did you eat today? ¿Cuánta fruta comió hoy? How much fruit? I don't eat fruit today, teacher. You didn't eat fruit. Uh, but listen, in a in a in a common day, in a common day, in an ordinary day, how much fruit do you eat? En un día común y corriente, ¿cuánta fruta come? Nothing. Never. You don't like fruit. Yes. Usually I eat piña. Uh, uh, a slice of piña. Yes. Oh, listen, a slice of piña, a slice of pineapple. Pineapple. Okay, a slice of pineapple. Thank you, Miss Fatima. Thank you so much. I appreciate your participation. So you see, that is why we need to practice, okay? And then, how much champagne do you drink a year? What a champagne tomas en el año? Nothing. Zero. Or maybe one cup or two cups in a year for Christmas and for New Year's Eve. How much milk do you drink weekly? How much money do you have in your pocket? How much is a can of soda in your neighborhood? ¿Cuánto cuesta una soda ahí en tu, en tu colonia? Because the prices vary, right? 
How many times do you talk on the phone in a day? How many brothers do you have? How many partners do you have in the office? How many books do you read monthly? How many hours do you have to do your activities at work? How many rooms are there in your house? How many printers are there in your working area? Esto es un ejemplo de cómo hemos aprendido a construir las preguntas, porque también estudiamos eso en el manual, ¿sí? Por lo tanto, I'm going to share this slide with you guys, okay? Because I'm going to tell you what you are going to do. Okay. So here. Okay, Alexis. And later I'm going to tell you what we are going to do with that. But it is exactly the time to call your names in order to take your first attendance. Les voy a nombrar para que me regalen eh, su asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, acabamos. Brandon, Brandon, are you here? Brandon, is absent at the moment. Cecilia Eunice. Present. Present. Ah, yes, I was looking for your face, miss. Okay, thank you, Ceci. <laughs> yeah. Daniel Eduardo. Daniel Eduardo Bonilla. Are you in this world? Daniel Eduardo Bonilla. Hola, all, all teacher. Hello, welcome. Good evening. Thank you for joining. Diana Michelle. Diana Michelle is absent at the moment. Oh, no, yeah. Diana, you're our listener today. No, oh, it's so sad. Then we have Erika Lisset. Present teacher. Thank you, Miss Ayala. Fanny. Present Fanny teacher. Okay, Fanny Melanie, thank you. Fatima. Miss Fatima. Francisco Antonio. Francisco Antonio Coreas. Present, Miss. Okay, Teacher present, you. el teléfono se me había bloqueado. Yeah, but we Pero know, that, yes, we know that, you, that you are here, you were participating before, no problem, Miss. Francisco okay, Ernesto. Teacher, Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you, Frank. Jocelyn. Josie. Present, teacher. Thank you. Jonathan, Aliel Jonathan, sorry. Present teacher. Thank you, sir. Jose Francisco Mejia Salguero. Jose Francisco. Absent at the moment. Josué Isaac. It seemed that I saw him. Me pareció ver a Josué Isaac por acá. Ay, Josué Isaac. ¿Ya pudo ingresar a la plataforma? Mm. Se activa el micrófono, le voy a escuchar. Ya ingresó a la plataforma de aprendizaje, Josué. Porque no me ha trabajado en la plataforma. Necesito que me trabaje en la plataforma, Oquis. Bien. Parece que tiene problemas con el, con el inter, está un poquito débil. ¿Verdad? El de Josué. Eh, Luis Benjamín. Luis Benjamín absent. Sorto. Mayra Isabel. Mayra Isabel is absent today. Oscar Daniel Portillo. Present teacher. Thank you. Pablo. Pablo is here. Hello, Pablo. Sir. Okay, thank you, Pablo. Sarita. Present, sir. Thank you. Yes, Pablo. Sí, Pablo, gracias. Present, Miss. Yes. Tania. Miss Tania. 
Teresa de Jesús. Present. Thank you. Sochil. Just in time. Good evening. Sochil. Good evening. Welcome. Thank Tulio. you. Tulio. Tulio, where are I, you? I, okay, I give teacher. Here. Okay, great. Thank you so much. Okay, class. I need you to activate your cameras and give me a nice smile because now you are... 18, so it means that we're going to have a good group. Beautiful smile, please, Oscar Portillo, Jocelyn. Jocelyn, where are you? I need your camera. Thank you, Oscar. Fanny and Danny, okay? Daniel Eduardo, to the count of three, your beautiful smile, people. One, two, three. Ceci, smile. Ceci, sonrisa. <laughs> okay, I'm going to share it via WhatsApp. Thank you, group. Thank you, class. Miren, aquí me han compartido una imagen. Um, ¿Quién es el que está teniendo problemas para ingresar? Eh, yo era mis. Ah, okay. este, yo tenía so, dificultad, no, no me ah, conectaba, pero, pero, pero sí, ya. Yo, sí, 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 mis, muchas gracias. Ok, Thank you. sí, yo estaba extrañándolo porque le llamé al principio y usted siempre es bien responsable. Pensé que estaba <ríe> sí, gracias, con alguna mi. situación, ok. <ríe> Very well, class. Ok, here we go. I have shared with you this slide. Yes, this one. Les he compartido esta imagen nuevamente vía WhatsApp. Así es que vean qué vamos a hacer. As a group, como equipo, en los breakout rooms, you are going to build, you are going to construct 10 sentences, interrogative sentences, ¿ok? 10 preguntas. Five using how much with uncountable and five using how many. Cinco preguntas, oraciones interrogativas, utilizando how many y cinco how much. Pero como equipo, no, eh, yo voy a crear 10, yo voy a crear 10, no, el equipo, y luego las vamos a compartir acá en el main session room. ¿Está that okay? Yes. Okay. Okay, okay. Sure. so here we go. I'm going to stop porque hoy es repaso general, general review. Everybody participating, okay? It is a writing activity. You will have uh, five minutes, it's okay. Cinco minutos está bien. Porque cinco minutos sería 30 segundos por oración. Excelente, amazing. Fabulosísimo. Tiene todo fríamente calculado ya. Sí, porque ya todos tienen las preguntas listas. Veamos cuántas personas en cada equipo nos dice la plataforma. Ah. Oh. Permítanme que alguien salió y entonces esto me modifica. Ay, no, pero es que. Bueno, acabamos. ¿Quién está de oyente hoy? Ah, Alexis, por eso. Entonces vamos a leer. Yo también. Estoy Ay, trabajando. Yo. Yo también, también yo tengo soy... que manejar, así que voy a estar al de... llegar. Ajá, ok, bye. Entonces, miren, yo estoy, Integro. yo estoy trabajando también. Voy a poner Entonces... el computador y empiezo a trabajar. Ok, perfecto. Entonces, acabamos. Entonces, se quedan así, así los equipos, ¿verdad? Tal cual como están. Ok. Les voy a enviar la invitación en este momento. Todos creo que están, ¿sí? Aquí vamos, ok, one, two, three. Ya les envié la invitación, Josué, chicas. Bien, a todos y todas les envié ya las invitaciones. Ok, 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 go to your groups. I need Diana Barahona in her group. Necesito 
pero tú, aunque esté de listener, una sea el equipo, porque si no, si se queda acá, no le cuenta la, la asistencia. No lo toma la plataforma porque ya lo asignó a un equipo, ¿ok? Oscar Portillo, I need you in group number three. A Fátima, la necesito en el equipo cuatro. Eh, a Josué, equipo cuatro. Daniel Eduardo, al equipo cuatro, por favor. Únanse, chicos. Hello. Bueno, lo vamos a estar esperando allá. Oscar Portillo, su equipo. Fátima, join your groups, please. Josué eh, Tulio, ¿ok? Vamos a hacer, quiero ver, cinco preguntas. Yo digo que empecemos con how much. Y después las how many. Good hola. idea, good idea, hola, good hola. idea. Hello, hello, Erika. Here your partners are Ceci, Cecilia Eunice, and Daniel Eduardo, ¿ok? Ok. Ok, see you. Es que tiene otros compañeros, pero como que están eh, con problemas con el internet, ¿de acuerdo? Ah, ok. Ok, entonces comiencen uh, building the questions, comiencen ya a trabajar las preguntas, ¿ok? Ok. See you. Okay. Por, por ejemplo, yo tengo how much money is in the bank. En este caso, como serían preguntas, bueno, la primera que sería contable, en sí, a lo que le entendí, sería cuántas computadoras hay en tu trabajo, supongamos. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí. But if you are going to use the noun computers, it is with how many? How many computers? Yes. How many computers are here? Uh, are, are there at work? Have, Do you uh, have at work? Uh, 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 okay. And ¿Cuál es la otra que... No sé, gustaría que pusiéramos que sea contable. Eh, para eso está la imagen, no sé si la tenés. La imagen tiene un montón de palabras contables y no contables donde puedes sacar oraciones o preguntas en este caso. Mm. Correcto, Ajá. pero qué oración gustaría sacar ustedes. Yo ahorita, bueno, ya saqué la de las computadoras. Ah, ok. Eh, eh, I have. I have to, to picture. ¿Cómo? I have two pictures. Tengo dos fotos. I have, I have two, two pictures. Yeah, correcto. Ok. Eh, la dos. Um, how much, uh, how much ball... Bueno. Recuerden, how chicos, recuerden, chicos, usamos how much con lo que no se puede contar. How many con lo que sí se puede contar, ¿verdad? Uh -huh. Acá estamos. Uh -huh. Son de... Yo porque eh, venía manejando... Eh, Ay, es cierto. Ajá, pero son, ajá, son me diez, preguntas, diez preguntas, me dice, me dice, me dice la compañera. Eh, Correcto. O, son o... Cinco, cinco preguntas con how much y cinco con how many. Con how many. Uh -huh. okay. Es cierto. Uh, okay. Microbús, ¿cómo se escribe? No, microbús Quiero es ¿O cuántos carros hay en tu casa? Ajá, sería más fácil. Ajá. How many Bye. cars hay en tu casa? Uh, how many cars are there cars in your house? Are, are there in your, in your house? house? Are there? Eh, les escribo en el chat. Are there. 
D H E R E are there. Ah, sin el módulo 1 ya vieron there is there are. Are there in your house? Thank you. Eh, también, compañeros, how many books do you read? Uh, how many? Books do you read? ¿Cuántos libros cuánto libro has leído? Correcto. Lees. ¿Cuántos libros lees? Lees. How many Lace. books do you read? Lees. Bueno, ahí terminamos la, con how many. Sí. Con Uy. Vamos con los con March, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Puede ser otra de cuántas llevamos de How Many? Nos falta. How Many llevamos una, solo dos. Nos faltan tres. Uy, tal vez <risa> How Many eh, Students Are There in Class? Al algo así, como cuántos estudiantes hay en esta clase, uh -huh. sería como how many, how many students are there in the class. Correct, absolutely correct. Yes, absolutely correct. <laughs> <laughs> oh my God, you said. <laughs> uh <-huh. laughs> Uh, ah, también. Uh, how much coffee do you drink? How much coffee do you drink a day? Uh -huh. How much coffee? Okay, otra. Tal vez... De las contables ya están todas, las cinco. Contables, solo tenemos dos. Bueno, yo tengo dos. Sí, ¿cuál? ¿La, la de Pictures y la de... ¿Cuál otra dijimos? Movies. ¿Hola? Movies. Ah, la de Movies dijimos. Ajá. Y... Eh, eh... Podemos yeah. hacer la otra con how many printers are there, are there in the work? Como cuántas, uh -huh. cuántas impresoras hay en tu trabajo? How many printers are there, verdad? Uh -huh. In your work. work. Ok. Eh, ¿Cuántos aer aeropuertos hay en el país? Ah, también. How many, how many airports are there in this country, maybe? Mm -hmm. 
Airport. Airport. Swimming Are pool. there? Sería airport. Sí. No sé si ya le tomo captura, compañero. Sí, ya. ¿Cómo? So, finish class. Yes. Yes. Teacher, una pregunta. Para yes. decir cuántas no. manzanas hay en la caja, ¿es bien how many apples have in the box? No, how many apples no. are there in the box. Ah, ok. A ver, are, ¿cómo sería cuántas are tiene? They, tiene, yeah. ¿verdad? En la caja. Se are sale. There, sí. No, porque box. sería, do you have? Tienes. Pero como ustedes están preguntando, ah, okay. hay, entonces veamos. Entonces sería are. Eh, how, how many, many apples how are many in the box? Are, are there, there, there in the box? Are there? Uh, are the box. there? In the ah, box. okay. How many apples are there in the box? Okay, my pleasure. Mm -hmm. Don't forget the question mark, okay, at the end. Only at the end, question mark in English. Finished. Yes. Did you finish the 10 sentences? Yes. Okay, ready. Ready. <clears throat> Now we're going to return and you are going to read the sentences for the class, okay? All the groups are going to share in the main session room. Teacher, so, ¿cómo se dice museo en inglés? Museum, 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 museum. 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 Yes, there is a museum or there are two museums. Okay. Museum. Estaría bien esa pregunta. How many museums have you visited no. in the year? No. Ah, yes, excellent. Have you visited in the year? Have you visited Have in the year? Visited. Have you visited in the year? Yes, excellent. Se agrega ed al final. Yes, because it is okay. the present perfect Pas tense. Okay. No pasado participio. Yeah. Okay, let's return to the uh, main session room so we can share with all the other partners. Regresamos, let's return. Hola, hola. Hola, Josué. Hello. Eh, me había sacado por un momento de la plataforma. Sí, de el inter sí, el internet se pone débil por un momento. Necesito que ingrese a la plataforma, Josué. No me ha trabajado, ¿verdad? En la plataforma de aprendizaje. No. Tiene que, no porque, sí, porque hoy es el día, ¿verdad? Que tiene que, porque se manda el, el reporte a, a Insaport, ¿de acuerdo? Acá está, ok. Josué. Uh -huh. Tiene que trabajarme, please. Por favor. De acuerdo. Ok. Sí, es de ir adelantando, Josué, porque por el problema de conexión a internet, ¿verdad? Que a veces se pone débil y no nos logra uh, subir la información. Ok, class, here we go. Sharing time. Listen, I'm going to read the names of the people in each team. And you decide if one is going to read the complete set of sentences or if um, you decided to participate two, three, or all the people. Bien, yo menciono las personas en cada equipo y ustedes deciden cómo uh, acordaron, ¿verdad? Si iba una persona a leer todas las oraciones 
o si iban a participar dos o tres o todos los miembros del equipo, ¿ok? Let's go over team number one. In team number one, we have uh, Eliel Jonathan, Fanny, Francisco Imedes, Jocelyn, and Teresa. Okay, please read the sentences for the class. Okay. I don't know where's my partner, but... Okay, Eliel. I don't know where... Yes. Uh, uh, how many movies do you watch a day? Uh, how many photos do you take a day? How many printers are there in your work? How many airports are there in this country? And how many cups of, of coffee do you drink a day? Very well. And the sentences yes, with how much? Thank you. Uh, I don't know if... Okay, uh, who's going to? Okay. Yo. Okay. Yes. Go ahead. Uh, I'm going to read that. Okay. Uh, how much coffee do you drink a day? Uh, how much do you love me? Uh, how much wine did you drink? Uh, how much paper does a printer need? And how money do you have in the bank? Um, how much money do you have in a bank? Okay. Yes. Thank you very well. Congrats for that group. Group number two, Alexis, Diana Barahona, Fatima, Martinez, and Sarita. Okay, people. Miss, solo Alexis y yo estábamos. ¿En serio? Sí, solo nosotros dos trabajamos. Solo ustedes dos trabajaron porque ahí tendría que haber estado Diana y Fátima. Sí estaba, yo estaba trabajando en mis oraciones porque ellos trabajaron mucho. Ah, sí, pero como no, nosotros preguntamos quién más y nadie nos contestó. No escuché yo, porque me costó conectar, me mandé un mensaje al WhatsApp. Sí, Fátima, ah, sí, está, ha estado teniendo problemas con el Inter. Fátima. Ah, ¿verdad? pues quizás, quizás, final, quizás, quizás. Bueno, eso. entonces, ok, sí, es que Fátima ha tenido esta noche mucho problema. Ok. Con... Entonces escuchamos a Alexis y a Sarita, ok. Bueno, hemos acordado de que 5 y 5 vamos a leer para que participemos, así que voy, voy a leer yo. Ok, eh, great. Humani. Ok. Eh, how many does picture in your house? How many cars do you have? How many flowers do you in the table? How many people will come? How many students in the in the early classroom? Are there in the classroom very well, Alexis? Okay, uh, how much sorry, how much sugar do you eat daily? Uh, how much milk do you have to buy? How much did you pay? How much does the ticket cost? How much salt is in the kitchen? Give it up for the two groups very well, for the two participants and the two groups that have participated. Let's Thank give you. it up. Let's give it up Thank very well. Excellent. Now, group number three, Francisco Ernesto, Oscar Portillo, Pablo Adalberto, and Sochi Latien because she had connectivity problems, okay? <clears throat> Hello? Is somebody here? De ese equipo hay alguien acá. Yes. No. Yes. Ah, okay, great. Eh, voy a leer yo las de how many, este, teacher, y los compañeros, uno de ellos tiene que leer las de how much. Okay, excellent, great. How many computers? Computer? There at work. How many guys are there in the office? How many cell phones you have? How many? Um, how many cars are there in the house? And how many books do you read? How many books do you read? That's great. Excellent. And the other partner? Me, teacher. Thank you, Oscar. 
and I read to how much. How much do you love your wife? <laughs> okay. How much water do you drink? How much time do you study? Uh -huh. How smart are you? And how much coffee do you, do you drink? Perdón. How much coffee do you drink a day? Let's give it up for the group. Excellent. Well done. Group number four. Erika, Cecilia Eunice, are you ready? Ready, teacher. Okay, go ahead. How much money do you have? How much cost your cell phone? How much book do you have? How much co uh, coffee do you drink today? Uh, how many cars do you have? How many museums have you visited in the year? How many students are there in the class? How many cousins do you have? How many apples are there in the box? Great. There is only one thing that I would like to suggest. Okay. Solo hay algo que me gustaría sugerir. Veamos si lo escuché bien. Okay, let me see. Okay. How much for the last group? How much does your cell phone cost? Okay. How much does your cell phone cost? Cuánto cuesta tu teléfono? Yeah? Is that okay? You need the modal auxiliary okay. tax in this case because it is a, a simple percent question. How much does your cell phone cost? Okay. Excellent. Very well done. Give it up for you. Now let's continue with the other uh, slide to continue with the feedback and review of the unit practice. <clears throat> This is for you guys, okay? I'm going to share this slide with you because it is about simple present tense. You have to complete with the most appropriate word here. Exercises from one to eight, from A to H, from I to B, I, I, and from A to H, okay? Bien, le voy a compartir esta slide porque tienen que completar esas oraciones con el presente simple de lo que sean requeridos. ¿De acuerdo? Isaac, chicas, los saco. Ok. Check it out. Okay, Francisco Deming, are you here? Está teniendo problemas con el Inter también. Okay, here we go. Okay, I'm going to recreate the groups. <clears throat> La slide que les he compartido es para que como equipo, okay, Ustedes las completen así como es requerido, ¿sí? Bien, les voy a eh, enviar la invitación en este momento. Todo mundo trabajando y participando, ¿ok? Porque es repaso de la Section 1, Unit 1. Join your groups, please, if you are so nice. Okay. Daniel Eduardo, I need you 
in your group. Okay, Daniel Eduardo. Hello, Daniel Eduardo, do you listen to me? Daniel Eduardo Bonilla. Hola. Hola, necesito que se una al equipo uno, le envíe la invitación, vio la invitación. Daniel, vio la invitación que le envié o no la logró ver para moverlo a otro grupo. Hello, Daniel. Hola, Daniel. Ok, great. Pero todas, pero o sea, no entiendo cómo sería you. You are the world. O sea, so... Sería, por ejemplo, I am in El Salvador. I work in El Salvador. I study Ay. in El Salvador. I live ah. in El Salvador. Hay diferentes posibilidades. You, you live in El Salvador. Igual. No puedes decir you are in El Salvador. Ah, sí. You are in El Salvador. Estás en El Salvador. You uh -huh. are in El Salvador. Y así. Luego acá con el verbo que convenga. I every day. ¿Cuál sería un verbo? I take a shower every day. Yes. I brush yes. my teeth every day. Or I study every day. Y así sucesivamente, ¿ok? Y acá esta de las anaranjadas. I TV daily. ¿Cuál podría ser un verbo que nos eh, complete? I, I wash. I wash. Excellent, that's it. Y así, fix es reparar. En las últimas ya se le da el verbo, solo que tienen que hacerle el cambio necesario si es tercera persona de singular, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ok, and that's it. Bye. Bye. Bye, bye. Ay, que por eso no siento no. que sea así. Y sí, no puede ser. Sería... Ajá. Uh -huh. Porque she is in Guatemala. She is in Guatemala. Is él, possible. Él está en Guatemala. Yes, she is. He he is in Santa she, Tecla. She, she, yes. Sí, sí. We uh, are in Honduras. We are, we are, are in presente. Spain. You are in the yard. Uh -huh. Is the yard. Sí, es el presente. Estamos hablando primero del presente. Y en el okay. segundo ya. I am. Y en el segundo sí cambia. En el segundo sí cambia. Sí cambia. Porque no puede decir you are English. Ajá. ¿Verdad? Ya cambiaría, tendría que ser. <coughs> oh, I everyday también. He French. She Russian eat good manners. We I American study, history. I study. I study Russian. Mm. I speak Italian. Ahí son diferentes verbos para completar la oración y que tenga sentido. ¿De acuerdo? Mm -hmm. okay. Sí, que eso es lo que teníamos ah, dudas. Yes. Sí, porque ustedes conjugaron todas de, en la primera parte con el verbo to be. Podrían haber usado también otros verbos. Los otros. Haber... Sí, es que sí, yo solo estaba mencionando ellos también otros verbos. Uh -huh. Sí, sí. Nos sí, confundimos, pero no, pro... no, pero no hay problema. Está perfecto. Que ¿Lo podemos dejar estado... así, mis? Sí, excelente. No problem. Ok. Porque todas y las, las dos, mis... están correctas. Uh, number two is you. You study English. Or you, you, you practice English. You read English, yeah? You speak English. <coughs> There are different verbs. Hay muchos verbos, mm -hmm. okay? Okay? Okay. Okay. Muy bien. En la parte última, en la, esta parte cuatro, el verbo se le da entre paréntesis. Así es que, ojo, con el sujeto, porque hay unos verbos, hay unos cambios que hay que hacerle, ¿verdad? Okay. Y ya creo que la parte 3, pues ya es el verbo adecuado al contexto de la oración, ¿ok? Ok. Ok, bye. Entonces, chicos. Uh -huh. 
Vaya, entonces solo nos faltan dos. Uh -huh. sí. Por ejemplo, aquí en el, en el literal A, mayúscula, sería I take a shower every day. Un ejemplo, pues. Okay. En mi, según mi criterio. You learn English. Y leer. Okay. ¿En cuál decís? ¿En cuál? En la parte. ¿Se puede usar sí. la pulsar aquí? Ah, sí. Ah, no, no sí. puedo. Esa parte, ajá. Uh -huh. ¿Qué letra? La A, la B, la uh -huh. O sea, la primera, para mí la primera. I take a shower, es, está bien. I take a shower. You, es, you learn learning English? You learn English? You learn. La cuarta puede ser... Y... Is French? Digo, siento. La, la D, ¿verdad? La D. Uh -huh. Sí. Sí. Sí, es Russian. Pero no sé, si hay alguna otra idea que podemos poner. Ah, perdón, en la letra A, ¿cómo le pusieron? Eh, take a shower. I take a shower every day. Eh, de las letras mayúsculas. Ajá. Uh -huh. Pero si dice every day. Pues sí, porque ellos se bañan todos los días, lo que pusieron I take a shower every day. Uh -huh. O puede hacer la negativa usted. I don't take a shower every day. <risa> <risa> or, or probably I, I exercise every day. I run every day. Yes. Uh -huh. I work every day. Hay diferentes verbos, pero they sí. decided a good option. ¿Ya? Yeah. Huh? Pero usted, ellos decidieron una buena opción. I take a shower every day. Uh -huh. Cuando bailaban con Or maybe uh, I take a shower every day. Es una rutina, una rutina. ¿Ya? Yes, teacher. Thank you. Okay. And, le y leer, y remember good manners. Buenos modales, good manners. It probably a pet. Probablemente una mascota. It. Ok. Bye. It has good manners. Excellent. It has good manners. It's man. No, it has. Ah. Good manners. Ah, oh, muy bien. La siguiente puede ser we watch American stories. Yes, no. or we read, or we listen. We read, we read. Yes. We read. Y el verbo de la segunda sería clean no verdad sí yes tú limpialo sí y washes hers she does the laundry morning y clean three days you go to the beach Sunday you clean a lot of papers in the office. Yeah. Ahí vamos a utilizar el verbo que está entre paréntesis. Ajá, es correcto. Supongo yo, sí. Sí, 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 sí ¿verdad? Uh -huh. 
Ah, ok. Vaya, ahora vamos con el segundo que I drink, drink water. I drink water every day. I drink water every day. I drink water every day. Ajá. El segundo. You. You learn English? Ajá, sí, 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 sí. Pero es learn. ¿Es cómo? Learn. 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 L-E-A-R-N. Learn. 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 Learn.
Liu, eso es como la literatura brit británica. ¿no? ¿Qué pusieron en Rusia? ¿Cómo? ¿Cómo de leer? Reads. 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 Yes. She reads Russian. Russian. Yeah, Electronics, es como puede ser they, they dance, electronics, es como electrónica, puede ser un, o, es, o nos referimos a la electrónica, sí, electronics. They sell electronics, ellos venden. ¿Perdón? They sell ah, electronics. Electrodomésticos. Electrodomésticos. O artículos electrónicos, pues. Ajá. They sell, ellos venden. They sell electronics. O they buy. Ellos compran. O they study electronics. Ellos estudian electrónica. Different contexts. Yes. ¿Qué le pusieron el yo British lit, Literature? ¿Qué le pusieron el yo British Literature? You read British literature. You read British literature. British literature. Mm -hmm. You read. Yeah. Um, I watch TV. I watch daily. Oh. I watch TV daily. I watch, verdad? Sí. You, you see? ¿Cómo? You see TV on Monday. Tú miras televisión los lunes. You watch TV. Para televisión es watch. Ah, okay. Okay. Sí, es como para Sería ver. como para ver la hora. Ahí sí, sí. Watch siempre. O como para decir yo te vi, ¿verdad? I, I saw you. I see you, te veo. I see you. See I you see tomorrow, you. te veo mañana. See you in okay. class, te veo en clase. Y el watch es ver. Pero algo directamente. Uh -huh. Esto sería el bus. I watch, I watch TV at you. Sí. Me acaba de no, recordar no. a alguien usted. ¿Por qué? Y en you es watches o watch. Watch. You? En la en la en la siete. En la siete. 
Watch, creo que es Watch igual que en la segunda. Watch, Watch también sería. Uh -huh. Sí. En, en la última sí sería Watches. At noon. At noon. Uh -huh. Ay. Ok, allí sería en la última o como vamos, todavía vamos en la tercera parte. Ya te, yo estoy terminando la tercera. Ok, voy a esperarles porque esta está más complicada. Termina. Se sí, malita todavía. Ay, sí, ya, 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 ya estoy cansada de tomar tantas cosas. Ay, no es que las gripes ahora vienen bien fuertes. Más uno de viejito ya no aguanta. Jengibre, jengibre con manzanilla para tomar, jengibre natural. Y ya tomé. Ponga los hervir el jengibre Está natural. comiendo. Quizás me hace daño bañarme tan de madrugada. No será También. la última variante de lo que va quedando del COVID. Fíjese, a mí me Probablemente han dicho que son las, las, ¿cómo es que es? Las cepas que ha dejado. es incorrecto. Así es, pero ya lo último. Lo que no nos lleva al cementerio. Sí, ajá. Sí, porque es bien fuerte. Es Entonces, que mala hierba nunca muere. No, no, no sé, Dad, no diga eso. Sí. Ok, eh, Ok, teacher, una pregunta. yes, miss, tell me. Uh, la última parte, eh, I fix, Con los verbos, ajá, I fix esto, the estos car. verbos no voy a cambiar a menos que sea como el de he, Tercera que es persona, la tercera correcto, persona, correcto, que es ese, así. ¿verdad? Yes. Y she Pero, está... pero, cuando el verbo termina en o y se usa en tercera persona, le agregas es, nada más. Este, que es el do, Sí, ajá, correcto. sería das. Ajá. Y en el it también es es. Drink. Yes. Ok, y en el we porque es uh, de tercera persona también. No, el we no. Ni yo, ¿verdad? No. Y they. Ah, uh ah. -uh. Ok, No. solo sería el de he, she It. y el de it. Yes, Ah, that's vaya, correct. pues no estoy tan perdida. <ríe> Ok, great. Very well. Ok, ¿cómo vamos compañeros? Esperándola. <risa> Vaya, no vamos a cambiar los primeros verbos, que sería I fix the car, you clean the office. Vamos a cambiar en el de he. Ok, sería el he washes. Uh, the cars. The cars. Uh -huh. Y en el she sería das. Does. Watch is watch. ¿En cuál? Sí, como En, dijo. en el primero. Wash. No, en el de he, 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 es ese, se le agrega, No, porque en se I. modifica el verbo. Uh -huh. The cars. No, en el primero, en la A. Es Sí. fix, eso no se va a cambiar. Sería, I fix the car, you clean the office. Y en he. En he, sí, se va a poner es, washes. Uh Washes. -huh. Ay, es que a veces hay cositas que uno se le olvida. Sí, lo bueno es tener la idea. She does the gracias. Sí, it does, she does. Y en it es solo ese, drinks. It does In the morning. it drink me the we We, you, no se modifica ni they, solo she, he, e it. 
Yo creo que en el de watch vamos a tener que cambiarlo. Solamente dejamos watch, watch. Y en he, en it y she lo dejamos watch. <ríe> you bring a lot papers in the office. Compañera, y en la última, they be car. Basically, eh, sería they by car um, on Sunday. Quiero ver. They by car. Uh, sería dry. <coughs> they dry. They travel. Car. They travel. Travel. They travel by car. Viajan. They travel by okay. car. Thank you, Miss. Okay. Ah, pregunta, Miss. Eh, oh. Otra. Nosotros okay. utilizamos un mismo verbo para eh, um, conjugar en la parte de números romanos. <coughs> watch, que sería el ver TV. Eh, modifico en he, she, e it. That's correct. And we, you, they, and I, in you, no. No, that's correct. That's ah, okay, correct. No, no estoy that, that is the purpose. <laughs> that is the idea. Okay? To conjugate ah, okay. it. Okay? That is the intention. Finished. Okay. Yes? Uh, eh, compañeros, yo sí eh, terminé. Como, como sí. dijo eh, en, en la H. ¿En cuál, compañero? They travel. travel. Eh, ¿Se travel. lo escribo? O... Travel. Eh, este, R -E -T -R con, ahí lo acabo de escribir, Sarita. ¿Puede ver? Travel, ya. Yeah. Uh -huh. Travel by car. Travel, Entonces, travel compañera, eh, en, en la gente so, no se le va a cambiar nada. ¿Mande? <risa> en la gente no se le va a cambiar nada, solo print. En la G, no. Ah, no. Este, ¿Y en las primeras cómo es? Pues? <risa> es Yo no las terminé. La primera es la conjugación. Es... I am. You are, he is, she is, it is, we are, you are, it they are. Así. Ajá. Ah, sí. Ajá. Sí, sí. Solo es, eh, lo conjugamos con el, el verbo 5. Ah, bueno. O sea, no nos no, no complicamos. Ok, finish. Sí. Compañero, ¿cómo estamos? ¿Estamos? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Let's get back. Yes. Let's get back then. Thank Because you, Miss. In some cases, the answers might vary. Yeah. Here we go. Solo una okay. última, última pregunta. En it, digo que sí le iba a agregar drinks, ¿verdad? Yes, you add letter S. Drinks. Drinks. Mm -hmm. S, yeah. S. Drinks. Yes, sir, tell me. I have a question. In the, 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 in the ultimate sentence, in the Amada, no estaba el, el verbo. No sé si está bien. El, 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 ahí donde dice, day by car. Acá Era, usted se lo tiene que agregar. Yo le puse they go by car, no sé si es correcto. It can be they go by car or they travel by car. Ah, ahí va en el coche. Yes. Es correcto. Yes. Ok, thank you. Mm -hmm. Okay, 
everybody back. Okay, let's see here. In some cases, the answers might vary, correct? I would like to listen to one group reading the first exercise from one to eight. Volunteers, me gustaría escuchar a un equipo eh, o alguien del equipo. Alexis, okay, read yours, your version, the version that your group has. Please. Okay, uh, hola. I live in El Salvador. Yeah. You live in El Salvador. He lives in Guatemala, she lives in Guatemala, it lives in Santa Tecla, we live in Honduras, you live in, in, in Spain, they live in Argentina. Excellent, that is a good version. Does anybody have a different version? Alguien más tiene otra versión diferente? Porque las versiones pueden variar. If you use different verbs, no oh, problem. Yeah, her visit. Yes, okay, read your version, miss. Lean su versión. No, era, era un ejemplo, no, no, no pusimos sí, ese. Pues, no pusimos sí, porque uh -huh. I, I live in, uh, in El Salvador. You work in El Salvador. He studies in Guatemala. She works in Guatemala. It uh, lives in Santa Tecla. We, what? Mm, yeah, traditionally we live in Honduras. You what? You enjoy in Spain. Tú disfrutas en España, probably. They study in Argentina, probably. Different versions. Okay. Now uh let's see another team that would like to read the second exercise, the ones in baby blue. Otro equipo que le gustaría compartir el siguiente ejercicio. I. Ok, please. Me. Ok. Comience pues. ¿Quién lo va a leer? I. <laughs> ok, Sarita, go ahead, please. I work every day. You study English. He speak French. She study Russia. It are gold miners. We read American history. You know British literature. They learn electronics. Okay. Um, here, in some cases, you have different possibilities because for letter A, we take. I am take a shower every day. I I take a shower every day. Yeah. I cook every day. I. Do I drink lunch. water. Excellent. I drink water. I exercise. Yeah. I do yoga every day. I do my homework every day. Different. Ahí es libre el verbo de una rutina diaria que hacemos. I am on time every day. Yo siempre llego a tiempo. Todos los días llego puntual. Yeah. Or I wake up early every day. Yes. I check my social networks every day. I check my email every day, correct? You, tell me one uh, possibility for you, English. Aparte de la que ya nos dijo eh, anteriormente su compañera. You learn? You learn English very well. Uh, he French Eliel. Eliel. Uh, he he is French maybe. Ah, uh, he is French also. Great. El es francés. Excellent nationalities. In letter D, another possibility. It. Has. She mother is Russian. Ah, she it has. Okay, it has good manners. Tiene buenos modales. Maybe a dog or a cat. Yeah. Letter F. Uh, uh, somebody said, we know American history or we like American history. We study we, American. 
we read very well different verbs, okay? Uh, you, British literature. You learn. You read British. You teach. You teach. You teach you British teach. literature, okay? You love British literature. What about electronics? They sell. They sell electronics. They buy electronics. Yeah. They work with yeah, electronics. Yeah. And what about the next set of sentences in romance? Who would like to share? A quien le gustaría compartir? Hey. Nobody. Don't make me cry, please. I got I'm going to. Be Okay, Pablo. You watch TV on Monday? He watches TV on Saturday. He watches TV in the evening. He watches TV in the morning. We watch TV in the afternoon. We watch TV at noon. He, they watch TV at midnight. Excellent. Give it up for you. Now... The other set of sentences, you needed to analyze the subject of the sentence in order to make any change okay, in the conjugation, the spelling. Who wants to share? Who would like to share? ¿A quién le gustaría compartir? Hello? Me teacher. Okay, go ahead, please. Uh, fix the car. Uh, you clean the office. He washes the cars. She does it their laundry in the morning. He drinks milk daily. We go to the beach on the Sunday. You print a lot of paper in the office. And they come by car. They come by car. They go by, um, car. by car. They travel by car. Okay. Excellent. Give it up for you, people. Claps, claps, claps. Very well done. Congratulations. Excellent. Okay. Any comments, questions, doubt? But these are simple statements, okay? And here, <clears throat> these are questions that you have to answer. They are yes, no questions. If I say... Josue Isaac, activate your microphone. I have a question for you. <laughs> Josue Isaac, listen to me. Do you like to eat pupusas? Do you like to eat pupusas? I like. Yes, uh, I do. Pupusa. Ah, yes, I do. Uh, yes, I do. Yes, no question. Yes, Four, full answer. Yes, I like to eat pupusas. Very well. I'm going to okay. share this slide with you, class, and you have. Do you play the piano? Do you write reports at work? Do you have lunch in the office? Do you make overtime at work? Remember the meaning of overtime. ¿Se recuerdan el significado de overtime? Horas extra, tiempo extra significa overtime. Okay? En el trabajo, ¿verdad? No en el partido o en un juego. Overtime, tiempo extra, horas extra. Yeah. Do you work on Saturdays? Do you attend meetings on Fridays? Do you get in contact with customers? Take orders on the telephone? Do you call potential clients? Do you stay late at work? Do you have paid vacations? Yes, I do or no, I don't. Uh -huh. Do you organize meetings at work? Do you buy raw materials weekly? Do you remember the meaning of raw materials? What's the meaning of raw materials? I don't know. La materia prima. Para materia trabajar. prima. Eh. Yeah. Do you organize schedules every Monday? Schedules every Monday? Do you check your email daily? Revisas tu email daily. Todos los días. Yeah. Okay. These are the questions, only speaking, that you are going to be asking and answering in the breakout rooms right now. Okay. So let me see. I'm going to share it with you, class. Microphones, microphones, off, please. Thank you. I appreciate you. Yeah. 
here. Okay, there you are. Now, class, I'm going to transfer you so you ask and answer all the questions, yeah? Pero no es que solo un participante le va a hacer toda la pregunta a los demás como que si estuviéramos en entrevista, ¿verdad? No, todos tienen que preguntar y contestar, ¿ok? What time is it? But before we go to the break, breakout rooms, I'm going to call your names to take the second attendance because it's going to take a little longer porque le va a llevar un poquito de tiempo contestar, ¿ok? Brandon, Brandon Alexis, absent. Ceci, Cecilia, present, present, present Miss, thank you. Present. Daniel Eduardo Bonilla, Daniel, absent. Teacher, Daniel Alexis, está... teacher. Daniel, sí, sí, pero Daniel, ah, here. here. Okay, great. Diana, Diana Michelle. Present teacher. Thank you, Miss Diana. Present. Great. Erika. Present teacher. Yeah, thank you, Erika. Fanny, Melanie. Present teacher. Thank you. Fatima Martinez. Yes, si le escuché, Alexis, si le escuché. I'm here, no teacher. Problem. Thank you, Fatima. Francisco Antonio, Francisco Antonio. Present. Ok. Francisco Ernesto Gómez. González, present teacher. Ay, perdón, González. Ay, sí. Jocelyn, just in time, Jocelyn. Hello, good morning, Jocelyn. Oh. Jonathan. Eliel, present, always here, thank I'm you. Here. Jose Francisco Mejia, Salguero, today, absent. Jose Isaac, here today. Luis Benjamín, absent. Present, Gracias, Isaac. Luis Benjamín, absent. Mayra Isabel, absent. Oscar Daniel Portillo, Oscar. Present, present teacher. Thank you, thank you so much. Pablo. Present teacher. Thank you, Pablo. Sarita. Sarita, if you touch the microphone, you will see the magic. We will <laughs> listen. <Present magic. laughs> okay. Present. Sarita. I'm sorry. No problem. Uh, Tania. Tania, are you here? Tania, Tania was absent today. Teresa de Jesús. Teresa. Present teacher. Okay, thank you, Teresa. Present. Thank you, gracias. Uh, Xochil. Present, Miss. Thank you, Tulio. Tulio. Tulio estaba por acá, ya va a regresar. Okay, y... Mm, ¿Y dónde está Alex? ¿Eh? I hear teacher, perdón. Yes. <coughs> Brandon Alex. Ok. Always here. Thank you. Bueno, chicos, entonces vamos a speak in practice, ¿verdad? Todo mundo practicando. Teacher, no sé si me escuchó, pero yo sí estaba sí, sí, presente, sí, Fátima, pero el internet sí. me está cambiando. Sí, hoy le ha okay, fallado teacher. bastante. No hay problema, Fátima. Sí, es, le escuché. Okay, class, now I'm going to send you the invitation. Join and speak, ask and answer, okay? I sent you the invitation, join your groups. Join your groups, please. Go to your groups and begin the speaking practice.
Francisco, they need you in group number two. I sent you the invitation, Fran. Le envié la invitación, Francisco, para el equipo número dos, number two. Playing the piano? No, I don't. Do you write the eh. words at work? ¿Cómo así me las vas a hacer todas? Sí. Ah, es que como dijo la teacher que uno por uno así. Sí, pero pues practicamos yo le... todas y después nos quedamos practicando eh, las preguntas, la pronunciación. Ok. Ok, vamos a hacerla un poco más el piano do you play the piano do you do you write report at work miss consulta eh, eh, vamos a hacer las preguntas y las vamos a contestar o solo las vamos a hacer no sé cómo dijo ella fíjate que hace no la cómo... pregunta y el otro contesta ah, okay. I did not... Daniel le hace la pregunta a Francisco Francisco contesta luego Francisco le hace las preguntas a Daniel y él contesta okay. después Alexis hace las preguntas a Fanny y Fanny contesta y luego Fanny hace las preguntas a Alexis ok ok Entonces empezamos con la primera. Vaya. Empieza. Quiere pregunta a Oscar y Oscar que le pregunta a Sarita. Yo le pregunto a Oscar. Vaya Oscar. Ajá. Uh -huh. Do you get in court while customer? Uh, yes, I do. Do you take other order in the telephone? No, I don't. Do you call fancy our client? No, I don't. Ahí estamos. Vaya, sería con la número 10. Sería. Vaya, Sarita. ¿Sí? Número 10 dice: Do you stay late at work? Mm, no, I don't. Do you have paid vacations? Uh, yes, I I can. <laughs> yes, I do. I do. Yes, I do. I lo siento. Do you organize meeting at work? No, I. Hello, hello, teacher. Uh, I only you in in this group. No, Tulio is here, but I don't, ah, Tulio is a listener. Okay, miss, I'm going to transfer you. But it was supposed to be other people here, not only two. Maybe okay, they lost the connectivity. I'm going to transfer you to another group, okay? Let me check. Okay. Mm. Miss. Piano, Fatima. Okay, miss. Go to group number five. Okay. Yo solo la, la contesto así, si gustas preguntar y, y, y vamos ahí contestando. Okay. Okay. Do you play the piano? No, I don't. 
Do you write reports at work? Yes, I do. I write reports every day. Okay. Do you have lunch in the office? Yes. Yes, I do. I have the lunch in the morning. Okay. Do you make overtime at work? Uh, no, I don't. Okay. Do you work on Saturday? Yes, maybe. Uh, do you attend meeting on Friday? No, I don't. Do you get in contact with customers? Yes, I do every day. Okay. Do you take orders on the telephone? Maybe. Maybe. Do you call potential clients? Yes. It, it's my work every day. Do you stay late at work? Yes. <laughs> <laughs> okay. Yes, I do. Do, <laughs> do you have paid vacation? I paid. Well, okay, eso. <laughs> Que si le pagan yeah. la, la vacaciones. La vacaciones. Yes, I do. Uh -huh. Okay. Uh, do you organize meetings at work? No, I don't. Only my boss. Okay. Do you buy raw materials weekly? No, I don't. Do you organize schedules every Monday? Yes, I do. Okay. Do you check do you check your email daily? Yes, yes, I do. Okay. Thank you. Okay. And Francisco and Diana. Lo habíamos lo habíamos iniciado, íbamos una con uno, uno preguntaba, uno contestaba, uno preguntaba, uh -huh. uno contestaba. Ya lo habíamos hecho la primera vez. Pero si gusta, ah, lo hacemos con Diana. Ok. Ah, pero ya, ya practicaron. Sí. Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, okay. Pero si gusta, lo, lo vemos con no, Diana. No, that's ok, that's ok. Excelente. Yes, miss. Todos pasamos. Ok, no, excelente. Solo Fátima faltaba. Ah, ok. Ya, yeah, she had problems with the connectivity. Y qué bien que le funcionó a Josué el internet en esta práctica. Ok, Josué, no se olvide, necesito que me trabaje en la plataforma. Ok. Sí. Ok, class, let's return to the main session room. Regresemos entonces al salón principal, ¿ok? De acuerdo. Ok, bueno. great. Okay, class, so here we go. Right now, we're going to have a feedback on our manual. And it goes like this. 
we're going to have a feedback on how to use the simple present negative statements. Let's remember this. The structure goes like this. The subject, the auxiliary verb, do or does, depending on the subject, not plus the verb and the complement. Maria does not work at HPBC. Marcos does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports. We do not send letters, yeah? What you are going to do right now is that you are going to build sentences, but in negative. In third person singular or in plural. Here we have Maria does not work for, here we have four. Let's imagine that we wrote those. And now you are going to start building your sentences as a group, okay? If we say, for example, uh, Pablo does not work in, does not work in a bank. Yes? Or if I say Sarita and Alexis do not work in a factory. I am using uh, work, right? But you may use others. Or if I say maybe Fatima, Fatima does not um, study in Europe. To tell you an example, yeah? Fatima does not study in Europe. So you use your imagination, your creativity. Is that correct? And you are going to write six sentences. Three using third person singular and three using plural. It can be I, you, we, or they in the plural. And the first person singular, but three using third person singular, he or she. If you want to write with it, probably it doesn't like to take a shower. ¿A quién no le gusta bañarse? De las mascotas. Cats or, or dogs. Okay. So let's imagine okay. that it is a cat. Okay. Did we get the idea? A los pericos. <laughs> when in this weather, believe me that they take a shower. En este clima sí se bañan los parakeets. Entonces, creamos seis oraciones negativas, ¿verdad? Tres, third person singular, and the others, it's up to you, okay? Use your imagination. Now, here we go. Everybody writing. Okay, I sent you the invitation. Go to your groups. Uh, okay. Danny, go to group number two. Daniel, go to group number two. Thank you for joining. I need Alexis, Daniel, and Fanny in group number two. Fanny, they need you in group number two. Okay, guys, too many people in this group. One student, one sentence. Mucha gente en este grupo. Un estudiante por oración. <laughs> sí, one, two, three, four, five. Tenemos a Tulio. Ah, but he's a listener. Josué, Francisco Ernesto, sí. Fátima, and Dayan. Sí, cabal, sale una oración por cada uno. Or two, I don't know. Okay, let's begin. Pues, uh -huh. Como son palabras, son oraciones, sentes negativas, podría decir, I don't not play soccer, por ejemplo. I, no sé si I, es I don't play soccer. I do not play soccer. Oh. Okay. I don't play soccer or I do not play soccer. That's okay. I do not play soccer. Okay. Mm -hmm. Diana, Diana Barahona. Hello, my Diana Barahona. 
Diana, knock knock. Miss Diana Barahona, are you here? Diana Barahona, one. Hello, hello, hello. Hello, Diana, how are you today? So far, so good. <laughs> okay, so far, so good, great. Miss, uh, I need you to do me a favor. I need yes, you to stay me. with me at the end of the class. Yes. Okay, Miss. Okay, thank you. thank you so much. Okay, let's hurry, let's speed up writing the sentences, okay? Okay. Okay, thank you. See you later. Digo como de los animales. It does not. Uh, mm. Take a shower. Y para que como que hagamos otra que no sea la misma, como cuál podríamos poner. ¿Qué podría ser algo negativo? Pero con mm. it. Ajá, con it, con ajá. It. Does not... Quiero ver. Well, it's difficult. It can be an animal. It does not have a good. It does not have good manners. It does not have good manners. It does not have good manners. It does. Como en el ejercicio anterior, las que les compartí. Thank you, teacher. Ajá, uh -huh. ok. De la de los buenos modales de la mascota. Good manner. Ok. Sal. Okay, le voy a compartir una en, en, en plural. Uh, we don't uh -huh. don't, we don't work extra hours extra hours ahora yo yes. le voy a compartir una en plural eh, Sofía Uh -huh. Uh -huh. Perdón, perdón. Ay, lo siento. Gustavo does not send email. <ríe> Gustavo. Uh -huh. Gustavo uh -huh. does not send email. Pero eso es singular. Ay, singular. Ay, no, Dios mío, que me pasa. Sí, es singular. Estoy diciendo todo al revés. Gustavo and Sofia do not do not send emails. Gustavo and Sofia do not send emails. To rescue the sentence, para rescatar la oración. Hi. <laughs> Thank you, Miss. Uh -huh. Es el viernes, el, el lunes. <laughs> you need to get used to the new week. <laughs> Ok, finished. Finished. Vamos con las singulares. Con las singulares. Vamos con las singulares. Ok, eh, 
Comparto yo una. Ok. Ok. Luis. Luis. Docent. Docent. Work. Work. Work on weekends. On weekends. Ajá. No, you. María. 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 Dosen. Dosen. Play soccer. Play soccer. Play. 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 Usted, usted me, me robó el nombre de María porque así iba a decir yo también, así que <ríe> la siento. Dígalo, María, dígalo, María. María doesn't call client. Ok. Okay. okay, finished. We're finished. We, let's return yes. very well. Congratulations. Okay, thank you. Thank okay. you. Okay, we still have one group working, but let me tell you that you did a great job uh, creating your sentences using what you have been practicing during unit one tonight. Si se fijaron, hoy estuvieron practicando todos los contenidos que hemos estado estudiando y desarrollando en la unidad número uno, ¿verdad? And you had a very nice performance y tuvieron muy buen desempeño. That's great. Congratulations. And listen, today is a, was our class number five. Entonces, para las personas que me deben actividades en la plataforma, por favor, trabajen en la plataforma para que no tengan inconvenientes con la administración y los esté llamando o llame a, a recursos humanos de sus empresas, ¿verdad? Ingresen a la plataforma y trabajen. Felicito a quienes ya tienen el 100% y a quienes ya van uh, con el 50, 60, 80% de la semana 2 de la sección 2, ¿ok? Thank you so much. Only Diane is going to stay with me. Solo Diana se queda conmigo esta noche for the one-on-one -on -one session. Have a good night. Sweet dreams. Good night. And see you tomorrow, ¿ok? Bye bye. 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 Hello, Diana. Hello, me. Diana. Sorry, I can't turn off my okay. camera. Okay, I'm going to, no problem. I'm going to share my screen with you, Diana. Okay? Mm -hmm. We're going to have a reading practice. Is that okay? Because okay. I think that, okay, here we go. You can hear me. Mm -hmm. Yes, excellent. Yeah. I listen to you perfectly. Yeah. Okay. Okay, so here we go. Let's begin. I am mm -hmm. Sofia and you are Mario. Okay, let's begin. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Mm, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Now let's switch. You, Sophia. Okay. 
What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report in a team meeting. I also have to organize meetings every two months. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It's very important. Thank you. And then we went over these exercises. And now here, you are Sonia and I am Matt. You begin. Okay. What does Dominic do? Mm, well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Mm, oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Actually, actually, absolutely. I don't know how to say it. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Switch, I begin. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she has reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, great. Now let's move to the next conversation. <clears throat> what is it? It's here. Uh, you are Ruth and I am Josh. Begin, miss. Okay. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. And what about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600. Now, we switch. Hey, Josh, mm -hmm. I have a question for you. Do you have uh, pay vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Uh, me too. I have uh, pay vacations. How many days do you have in your vacations? 20. 20 days <laughs> to be exact. 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I just have two. But each bonus each bonus is for more than six hundred dollars. Now we're going to use our information and the reality about the bonuses and salary, okay? Here we go. Mm -hmm. Uh Hey, Diana, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Irma. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have uh, your vacations? Your reality? 15, 15. 15 days to be exact. How many bonus do you have, do you have per year, Irma? I have uh, one bonus. What about you? And how much do you receive? I only have two bonus. And only it's for it's for three hundred dollars. Oh my god, excellent. Very it's one well. salary. Oh excellent, really. At the end of yes. the year or in the middle of the year? Uh, no. Um begin the year. At the beginning, that's yes. great. In January, 
That is great because it's when people need the most. Yes. Yes. <laughs> Excellent. Congratulations. Very well. Thank okay. You, so here, I need you to read the welcoming letter. Okay. Okay. Tracy, begin. Okay. Travers E and C. For a better future. Dear employees, welcome to Travers E and C. Congratulations. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read, please read it carefully. Name Glenda Dominic Sanchez. Job title? Title. Job, job title. Sorry, job title? Junior sales manager. Key job duties? Duties is right? Yes, that's correct. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Answer client questions about our products. Take orders on the telephone and call potential clients. Vacations two weeks per year plus public holidays. Your salary is for four forty thousand dollars per month. No, oh, miss thousands, miss miles. Hundred, sorry, hundred. <laughs> Four hundred and forty. I see one. One zero. Ah, I miss. Plus bonus. Four hundred and forty yes. per month. Hmm. <laughs> Good <laughs> look, three, Mark Travers CFO. Three thousand and sixty hundred dollars. The big difference. <laughs> <laughs> yeah. Okay, but that is his intention. Okay, to yes. be like that. So here we have. Uh, Ben, Jeff, and Mario. So I'm going to be Ben and Mario the first time. Okay. You only read Jeff. Uh, okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? Mm, that's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Now I am Ben and you are Jeff and Mario, okay? Uh, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week did you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do you... And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Oh, I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Uh, excellent. Very well. And then here we how much, how many. And this is what we were working with today, right? Yes, okay. and that's it. And this is hey, we practice everything, right? Yes. And Miss, uh, when do you usually take your vacations? Your fifteen days vacation at the beginning, uh, the middle, or at the end of the year? At the beginning of the year, in, in January, January to be exactly, uh, fifteen. The first January? fifteen days from uh, no. Gen, uh, the, the sec second. The second part of the month. Yes. Ah, okay, great, excellent. That's good. So you continue enjoying in January when the other people are trying to get used to the routine again. Yes. Yes. And you are it's too hard. Enjoying. I know that's criminal, Miss. <laughs> but good for you. Enjoy it, okay? 
Okay, thank Miss you. Diane, thank you so very much for giving me your time to practice. Have a good night, and I hope to see you tomorrow. Okay, sleep well. Bye bye. Bye bye, Miss. Bye. Have see you nice. tomorrow. The same to you. Bye.